la hora 11, el día de San Juan Visita. Sí, señor, lo que habíamos anunciado en la mañana de hoy, eh, nos visitan jóvenes de la Juventud Socialista de Rafaela, Sebastián Varelo y Federico Long. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, Elena, gracias por invitarnos. Bueno, al contrario. Bueno, eh, nosotros venimos anunciando hace unos días la presencia de quienes ustedes seguramente van a anunciar en este momento, los escuchamos. Sí, o sea, el martes 15 a las 19 horas se hace un acto en el, en el Teatro de la Serre, con la presencia del gobernador Wiener, el ministro Antonio Monfati y Miguel Lynch, el intendente de Rosario, eh, en el marco de una serie de actos que se han realizado en toda la provincia, eh, promoviendo la candidatura de de Antonio Monfati como gobernador. La verdad que estamos, estamos contentos porque una serie de actos muy importantes se han hecho en las cinco ciudades principales de, de Santa Fe, ahora el último acá en Rafaela, y bueno, verdaderamente ha habido una movilización muy grande del partido y los simpatizantes que, que vemos que en otras fuerzas políticas de Santa Fe no se ha visto. Estamos, estamos hablando de actos en Reconquista, Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe y ahora finalmente Rafaela. Y, bueno, ¿no? y esta idea, digamos, no es un acto monocolor, no han sido actos monocolores. La idea del frentismo, la idea del proyecto de está fuertemente identificado con lo que se viene haciendo, eh, no primar la idea del monje rojo, digamos. Eh, esto es un proyecto colectivo que se ha construido con las diversas fuerzas de frente progresista y bueno, se ha visto en los diferentes actos con el apoyo de padres, de la democracia progresista, sectores fuertes de la UCR y bueno, por supuesto, un importante sector del partido. Bueno, eh, eso va a ser el martes a las 19 en el Lacer, ¿eh? después lo vamos a estar reiterando. Eh, ¿Por qué no nos cuentan cómo va en general, cómo ven la marcha de esta candidatura de Antonio Bonfatti a nivel provincial? Eh, bueno, nosotros lo vemos con una, con una evolución muy positiva. La verdad es que los números ya nos muestran eh, encabezando la interna del Frente Progresista. En 30 días duplicó su intención de voto, según la cuenta que tenemos nosotros, y todavía quedan casi 100 días de interna, en los cuales creemos que la proyección se puede profundizar. Y bueno, eh, ha habido un, una serie de movilización del partido eh, en torno a estos actos, en torno a volanteada. Eh, creemos que, que la figura se está instalando. Eh, y bueno, vemos, a su vez vemos un año de gobierno que puede ser muy bueno, que, que siempre ayuda a los fines de la candidatura. Y yo remarcaré esto, digo, la la participación de los jóvenes en la campaña. Eh, la juventud socialista no es una práctica como un apéndice del partido. La juventud es partícipe. Nosotros no somos futuros, somos presentes. Y la participación de la juventud en la campaña política, en el diseño de estrategias políticas, en el diseño de la campaña misma, en el manejo de la agenda de la campaña. Estas cuestiones se han dado dentro del partido que te da, digo, eh, revalida la militancia. Porque es una confianza entre los jóvenes. El otro día tomábamos un helado, con un fati, y no, no sé, está una pregunta del grupo y era, bueno, Antonio, ¿qué propuesta tiene para los jóvenes? Entonces Antonio lo mira, lo dice, pero de nosotros no tiene que ser la propuesta, la propuesta para los jóvenes. La propuesta joven tiene que ser de ustedes. Y esto, esto es simbólico, el tío, es puntual la cosa. Pero él dice que ha visto todo el vestido de lo que fue la, la, la función joven, si se quiere, del Estado provincial en estos cuatro años. Pero lo nuevo, lo que viene, tiene que partir de ustedes, no de los grandes. Biller eh, anunció hace ya mucho tiempo que él entendía que, primero dijo que el sucesor debía salir de algún integrante de su gabinete y casi de inmediato, y a conocer que eh, el mismo debería ser Antonio Bonfán. Tiempo después sale la candidatura del senador Chico. ¿Esto lo toma en alguna medida de sorpresa o era algo que internamente se, había, se venía anunciando, se venía advirtiendo? No, yo creo que no, por sorpresa no, porque Rubén es una figura importante del partido eh, y una referencia importante como la que fue generando a lo largo de diversas campañas y de, y de diversos mandatos como senador en Santa Fe, no, no nos parece raro que quiera tirar un cargo. Lo que sí entendemos nosotros es que eh, es necesario diferenciar lo que es una función legislativa, una función ejecutiva. Eh, hay un mandato vigente en su, en su elección como senador. Es un senador elogiado de diversos sectores, ya sea de la prensa, de la sociedad, de, 
y de la política nos parece importante que, que pueda continuar con eso. Además, hay un año importante a nivel nacional que tiene que ver con, con armar un, una propuesta programática para la nación y con, y con arreglar determinados esquemas de alianza que hace tiempo se vienen, se vienen manejando pero no se vienen concretando, así que me parece que hay una función bastante ardua en ese sentido. Como dijo Seba, tiempo legislativo y los tiempos ejecutivos, usted o no, son tiempos distintos, si hay formaciones distintas, hay proyectos distintos, hay historias distintas, eh, ninguno de ninguno al otro, yo creo que los dos son igualmente importantes, pero hay un armado, un transpecífico provincial, hay una organización que ha encarnado, si se quiere, el director de reforma del Estado, Antonio Gonzati, la construcción de este programa la ha llevado adelante él, junto con la diagramación de la Asamblea Ciudadana, todo lo que es el sistema municipal y comuna, todo este tipo de cuestiones que hacen al armado del plan regional provincial son buenos llevados, son llevados adelante por el ministro coordinador que es el Ministerio de Reforma del Estado, que es Antonio Gonzalo. Y la verdad nosotros lo vemos, eh, vemos con, con mucho entusiasmo y, y orgullo la candidatura de Antonio porque es un compañero que verdaderamente escasea la política nacional. Si uno ve un, un militante de 40 años, con coherencia, eh, empezando de ser un partido como era el PCP en el año 72, eh, un hombre que fue militante estudiantil, militante barrial, intendente, eh, legislador, eh, con cargos ejecutivos en la municipalidad, en la provincia, eh, un hombre formado, que, que no ha tenido miedo de militar en los barrios, que, que ha sufrido el oscurantismo en la dictadura también, eh, me parece que en la política argentina se puede dar el lujo de, de desperdiciar a esos hombres. Y es necesaria una continuidad del equipo de gobierno, porque, bueno, cuesta, cuesta más un equipo de gobierno, cuesta eh, emprender una gestión del Estado para un partido que está creciendo como socialismo, luego de 24 años de, de, de otro régimen político. Y, y, bueno, me parece que hay que profundizar este cambio. Y por eso la, la necesidad que esté alguien en el gabinete y alguien poder a poder utilizar todo, todo el, el bagaje y todo el acumulado que se ha hecho en estos tres años. Ya es público que el actual ministro de la producción de la provincia, Rafaelino Pampo Sebertero, sería candidato en las internas eh, por el socialismo como senador departamental. ¿Qué es Rafaela? ¿Cuál es la estrategia que ustedes van a aplicar para esas internas? Nosotros estamos dialogando con todas las cosas del frente como siempre, eh, no vamos a cerrar ninguna puerta, por ahí está, está un poco más trabado el diálogo por algunos proyectos provinciales. Nosotros estamos convencidos de que el rumbo eh, es el de Antonio Mufati y, y, y esta candidatura es un poco la que nos guía. Estamos dialogando con otra fuerza y, y si tenemos que tener una lista solo, no, no tenemos miedo y lo tomamos como un buen, como un buen desafío. Ya en el 2009 hemos. hemos evolucionado mucho en lo que es la sumatoria del partido, en lo que es la dinámica de la campaña, así que este, privilegiamos, privilegiamos esta identidad y este proyecto. Si tenemos por el panorama ideal, que sería la dictadura. Nosotros apostamos a un proyecto provincial y lo que se tiene que resolucir es el nivel local. Por tanto, si nuestros compañeros frentistas eh, no coinciden lo que nosotros acordamos a nivel provincial, 